Välkommen till Skellefteå Stories. Ett personligt och nära samtal om hur platsen Skellefteå utvecklas och växer. Här får du träffa intressanta personer som på ett eller annat sätt är en del av allt som händer just nu. I det här avsnittet gästas vi av Francesca Cortej, vd på Västbottens teatern och pratar om kulturens roll i ett samhälle som utvecklas. Välkommen Francesca! Tack! Vem är du? Ja, men jag heter Francesca Kort. Jag är nu 57 år gammal. Jag är utbildad skådespelare. Jag har arbetat som teaterregissör. Och sedan 2013 är jag vd på Västerbottens teatern. 2013 så flyttade du hit till mm. Skellefteå. Hade du varit här innan? Eller? Uh, nej, inte i Skellefteå. Jag hade varit i Norrland, men inte i Skellefteå. Mm. Vad var dina intryck och din känsla? Vad var det som lockade dig hit? Det är två olika saker kan man säga. Vad var min känsla och vad var det som lockade mig <laughs> Vad som lockade mig hit var naturligtvis tjänsten som vd. Mm. Eller då var det, hette det teaterchef. För då var jag ju vd och konstnärlig ledare på mm. teatern. Innan vi ändrade om vår organisation. Så det var det som lockade mig. Och att det var en jättetrevlig annons som var väldigt varm och inbjudande vilket var, var ovanligt utifrån de annonser som jag då hade sökt tidigare jag minns att det första intrycket jag kom jag kom någonstans ifrån jag hade var ute på turné eller någonting. i vilket fall jag klev av med ryggsäcken allt på dåvarande busstorget där kulturhuset står idag mm. och kände igen det här med busstorg från från min barndoms äh, minnen av att resa och hälsa på min mormor och morfar i Trollhättan. Mm. Alltså det där småstadstorget liksom, ja. där folk kliver av och på bussar. Och, och så skulle jag leta rätt på teatern och folk visste inte vad teatern var någonstans. Så det var verkligen så här, <laughs> okej. Okay. Och så minns, minns jag också att vid något tillfälle när jag skulle så småningom träffa det dåvarande kommunalrådet och kommunchefen så gick jag i den gamla parken som fanns mm. som var ganska mörk och, och så samtidigt så hade jag gått ner ner vid vattnet och sett det nya som höll på att komma jag tror att jag kände att det här var en stad i, 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 i en brytningstid mm. mellan gammalt och nytt liksom. och det kändes spännande mm. eh, Västerbottens teatern berättade om ert uppdrag var jag. Ja, men uppdraget är ju naturligtvis att eh, skapa teater, skapa konst för västerbottningarna. Vi har vår hemväst här i Skellefteå men vi är ju då en turnerande regional länsteater. Så vi turnerar ju då i Sveriges näst största län med mm. långa avstånd. Och eh, vi har skapat en organisation där vi har sex avdelningar och tre av dem möter publik. Mm. Teateravdelningen, Unghästen som gör för barn och unga- och Nordisk Berättarcentrum som då eh, arbetar i den starka tradition av berättande som finns i regionen. Berätta lite mer om Nordisk Berättarcentrum. Vad, hur, vad är det som gör att det hamnade just här? Ja, men, från början kan man säga att det har funnits ett långsiktigt arbete långt innan mig på Västerbottens teatern kring berättande. Man har samarbetat med andra kollegor i regionen. Inte minst Västerbottens museet. Mm. Man har haft något som heter Berättarensamben. Och då när det var kulturhusstadsåret 2014 så ville man undersöka om man genom en paroll Europas ledande berättarteater mm. kunde undersöka vad är det att arbeta med berättande mm. i konstnärlig form. Och sen har man också varit, teatern har också varit drivande i en årlig berättarfestival mm. som har funnits i många, många, många år. Um, så när jag kom så, så såg jag att här fanns något som man kunde förädla och hur och på vilket sätt och då uh, får jag en lång historia väldigt kort så, så handlade det om att kan vi få uppdraget att både driva berättarfestivalen men också att vända perspektivet ut mot Norden och övriga Europa när det gäller berättande uh, så skulle det kunna lyfta berättandet mm. ytterligare en nivå uh, och efter lite utredningar så, så sa kommunen det här, det här känns spännande, låt oss Låt oss pröva det. Så vi är ju fortfarande, det är fortfarande en, ett projekt kan mm. man säga. Som är nu på andra omgången. Mm. Men det är vansinnigt roligt att se hur avdelningschefen Robert Harala. Hur han har 
både knytit starka band, kontakter, intresse och hur folk både i Norden och Europa säger jättebra att ni leder arbetet för då kan vi haka in i det liksom. mm. och det tycker jag är kul. Skiljer sig berättandet mellan Västerbotten och om du tänker jämfört med andra länder eller delar av Sverige eller Europa? Jag tror att det kan finnas olika tekniker och det kan finnas olika ämnen som man fokuserar på. Mm. Men allt handlar ändå om samma sak, vilket är att ibland så har det hänt att teater och berättande har trätat med varandra och vem kom först liksom. Mm. Men det handlar fortfarande om att, att berätta en berättelse som levande gör det på ett sådant sätt att det är inte oviktigt att det sitter publik och mm. närvar och deltar och reagerar och att man som enskild berättare eller om man är flera stycken på scen att man också har en slags interaktion med publiken mm. och, och det, det, det slags berättandet det är ett ursprungligt berättande som ju har sin grund från eh, alla de stora kontinenterna mm. Latinamerika, Afrika, Asien liksom så här. Unghästen är också en, en väldigt viktig del av Västerbottens teater Verkligen. den har funnits länge 20 år ja de backar inte heller för jobbiga ämnen. Berätta lite mer om unghästen. Bara... Det som är unikt med unghästen, mm. jag är alltså kommer nu en konstnärlig tradition. Och jag har jobbat med barnteater och ungdomsteater där man har ett konstnärligt perspektiv. Och det skiljer sig lite grann för hur unghästen jobbar. När man har ett konstnärligt perspektiv, då är det så att man, man vill. Man kan titta på olika ämnen i samhället och se efter vad, hur, vad, vad ska vi göra teater om. Men mm. man utgår från den egna önskan om att berätta någonting. Och det är ju det som gör att vi i Sverige har haft en sån fantastisk eh, barn- och ungdomsteater. Mm. Eh, och jag har haft förmånen att jobba med några av de som har varit barnberytande. Att komma till Västerbottens teatern var liksom som att vända allting upp och ner. Därför att ungesten utgår inte från en konstnärlig tanke överhuvudtaget. Utan de utgår från... Vad är problemet just nu? Så de är i nära kontakt med, med de som jobbar på skolorna men också fritidspedagoger och andra och säger vad, vad är det som unga brottas med just nu? Mm. Så det finns en väldigt nära relation och sen när man förstår att ja, men det är våld eller det är rasism eller det är mobbning eller det är sex och samledning mm. då går man hem och säger hur kan vi skapa konst av detta? Mm. Och, och sen har de alltid då att de vill jobba med experter så att de, 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 de frånsäger sig expertkunnandet och de säger så här, vi ska gestalta, vi ska röra om i grytan, mm. vi ska dra upp känslor. Men sen måste vi ha andra människor som kan ta emot det som kan komma upp på ett bra sätt och lutsa och klargöra, förtydliga. Och det är ju därför de har haft till exempel en sån, en sån föreställning som XXX. Den har de ju kört om sex och samlevnad. Den har de kört hur länge som helst för det kommer hela tiden nya klasser. Mm. Det är hela tiden nya unga som frågar, ser jag normal ut eller hur funkar mm. detta liksom? Och den, den värme och den kapacitet och framförallt det engagemang att alltid stå på de unga sida. Och deras motto är ju att liksom ingen ska behöva känna sig ensam. Det gör ju att de har blivit så älskade och, och, och med det har också kommit uppskattning och de har prisats och fått priser och uppmärksamhet liksom. mm. och det är ja, jag brukar säga att ungesten, flytt, ungesten har varit länge under teaterns paraply men ungesten flyttade in i teaterns struktur eh, ungefär samtidigt som jag kom och i början var det ju väldigt mycket att teater kroppen var mm. så här så här gör vi på teatern ni kan inte bara göra som ni vill ni måste mm. anpassa er men jag har också drivit att vi har så otroligt mycket att lära av denna våran avdelning som jobbar som en liten snabb båt och vi kanske är den här stora kryssaren mm. därför att det engagemang och den kontakt som de har med sin publik den behöver vi som teater den behöver alla teatrar ha med sin publik mm. Det är ett väldigt bra exempel på hur, hur kulturen spelar roll i samhället. Verkligen. Om vi tittar på ett bredare perspektiv mm. kring kultur. Vad, är, vad har kulturen för betydelse? Både för ett samhälle i mm. utveckling men rent generellt. Jag är nu så pass gammal att jag, att jag känner att... Jag klarar inte längre av när folk säger att kultur är viktigt utan att ställa en motfråga. Varför då? Mm. 
Därför att det finns en slags läpparnas bekännelse som är så här, kultur är viktigt. Men varför? Varför är kultur? Jag vet varför kultur är viktigt. Vi som jobbar med kulturen vet hur viktigt det är. Mm. Vi vet att kultur inte bara utvecklar tankar och, och, och sinnen och, och attityder utan vi vet att kultur också kan rädda livet på människor. Det, det har inte minst unghästen fått så många mm. bevis för. Men det är med kultur som är kärlek. Det är inte alltid att du kan definiera den i ord. Men avsaknaden av den kommer vara katastrofal för dig som människa. Mm. Kulturen är ett slags mellanmänskligt shit. Mm. Som möjliggör för en, en, ett samhälle, en nation att expandera. Det är inte av en slump att vi historiskt tittar tillbaka på perioder. Och pratar om upplysningstiden mm. eller renässansen. Eller, oh, och då i Florens händer det här. Och, det är svårt ibland att se det när man är mitt i det. Men det krävs klokt ledarskap för att säga kulturen måste inte bara få en plats utan det måste vara en plats som vi alla känner ska ha en tyngd. Och det är som, som utövande konstnär och, och har jobbat med det här i 30 år så är det en sorg att vi tyvärr inte har i, 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 i världen tillräckligt många mogna ledare som förstår vikten av kultur när det gäller att bygga ett samhälle. Däremot är det helt klart att det finns många eh, ledare som är av eh, vörmar med för det diktatoriska som förstår att här måste man kväsa kulturen. Mm. Jag, menar, jag minns för flera år sedan när jag reste till Ungern eh, och träffade ungerska skådespelare och såg den vitala, blomstrande huvudstad som då var Budapest. Mm. Och att höra Höra hur allting har förändrats idag under lagar, ordningar, regler om, om, om vad det är för slags konst man ska göra, hur den ska se ut, vad den ska, mm. vad den ska ge för uttryck, vad den inte får göra. Det har ju skapat ett stympat kulturellt landskap i Ungern. Mm. Och med det så finns det också mindre utrymme att upprätthålla demokratin och det ser vi ju liksom. Mm. Så, så kulturen har en enorm funktion för att fylla. Sen ibland så blir vi lite fulla av oss själva och lite sådär. Vi är så himla bra, varför fattar inte hur bra vi är? Och folk är så här, ja vet du vad, det finns väl andra saker som jag ska fylla mitt liv med också. Mm. Så där, där handlar det ju om att, att skapa trösklar som är sänkta, som, som gör det möjligt för, för människor att... att att, att komma in och ta, mm. ta, sig, liksom, ta, ta sig an det vi gör. Mm. Men det krävs ju också lite grann att människor vågar slänga bort sina förutfattade meningar. Du vet, när jag kom till den här stan så drog hela gänget med mig på hockey. Mm. Och jag var så åh gud vad kul, nu ska jag få se mm. hockey. Liksom. Jag, jag är ju fotbollstjänare, liksom. du vet man är uppvuxen i Göteborg och IFK. Och, så här. och den första match jag såg, där förlorade vi mot Pitium med 8-0. <laughs> Du, de i min organisation var så här, du får aldrig mer följa med på hockey. Du, 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 liksom, du skapar dåliga vibs här. Men det gjorde ju inte att jag inte gick och såg hockey igen. Mm. Det gör det ju sällan när man, om man gillar hockey, eller hur? Man, man tänker så här, ja, ja, de förlorar den här matchen nu, eller de kommer igen, liksom. Vad är, vad är det de säger på matcherna? Kämpa, kämpa, kämpa. Och jag önskar att fler människor skulle våga ha den attityden eller kultur. Jaha, så åt att du inte gillar den här teaterföreställningen eller dansföreställningen. Jaha. Så åt att du inte förstod exakt vad den här konstnären mm. ville säga. Att, att våga utmana sig, prova och undersöka ungefär som när man, när man smakar mat. Liksom. Mm. Titta på det land vi är idag jämfört med 70-talet när vi växte upp. När det fanns liksom tre huvudrätter som man skulle äta. Mm. Så att det, det är... Att kulturen är en del av vardagen. Ja. Att det, den finns där jämt. Mm. mm. Hur, hur skapar man den inkluderingen så att alla mm. känner att man kan ta del av kultur? Man kanske inte alltid ser att de tar del av kultur heller. Man kanske inte... Först måste man säga att eh, allting som sker i ett samhälle, eh, trappan städas uppifrån. Mm. Precis som en organisation, precis som ett hem. Mm. Det vill säga att människor som sitter på ledande positioner måste lyfta kulturen, gå på kulturen, engagera sig för kulturen. Mm. Eh, och sen så eh, måste kulturen våga bli 
Om jag bara pratar för teatern, för scenkonsten. Mm. Mm. Så är scenkonsten både modig och eh, förändringsbenägen och konservativ. Mm. Och den konservativa sidan har att göra med själva arbetsprocessen. Hur man ska ta fram och att man vill ge den bästa produkten. Och det, man har bara den tid man har och så vidare. Eh, och i det att våga öppna upp för mer felmarginal. Att det inte alltid blir rätt. Att det, att det kanske finns andra sätt att det... Min pappa var från Ghana och jag är, har ett dubbelt medborgarskap både svenskt och ghanaiskt. Eh, strax innan jag gick bort så var det det. Och där hörde man en annan svårighet och det är att de, 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 de får ingen respekt för kulturen för folk tycker vadå kultur? Det finns ju hela tiden runt omkring oss hela tiden. Mm. Vadå? Speciellt med dans. Dansen finns ju i alla våra högtider mm. och festligheter och så vidare. Och, och, och jag tänker att det här med att, att titta på att olika människor har olika ingång till kulturen och vad det kan vara och ge betydelse. Men det som är viktigt som folk missar ibland det är att det finns en skillnad mellan det engelska ger uttryck för culture och fine arts. Mm. Kultur och de sköna konsterna. Mm. Det jag representerar de sköna konsterna. Och folk blir väldigt provocerade ibland och tycker liksom fotboll är också kultur. Okej, okay, ja, visst. Men det är mm. inte det jag pratar om. Mm. Uh, och den, den, det tydliggörandet måste man våga ta ställning för. Därför att ingen blir nervös av att en hjärnkirurg kommer in och säger ja, men uh, jag är inte liksom sjukvårdsbeträde, jag är hjärnkirurg. Jag har en utbildning för det mm. och det, det är det jag jobbar med. Liksom. Mm. Inget ont om ett sjukvårdsbeträde, men det är det jag mm. gör. Mm. Och, och den här inkluderingen behöver då... Uh, behöver då man behöver arbeta med den väldigt medvetet. Jag, jag kan känna på min position att det är en sorg hos mig att jag inte har lyckats bättre. Vi har gjort några grejer. Och framförallt unghästen och berättarcentrum har ju varit mer, haft större möjlighet att skapa inkludering. Men det ser fortfarande för homogent ut i våra salonger. Mm. Och, och, och det är ett problem. Och det, det oroar mig också med kulturhuset. Det får inte bli så att en, bara en viss sorts människor mm. går på kulturhuset. Liksom. Och om man då är inne på det, hur, vad är det då som saknas? Vad, vad kan man jobba mer med? Och vad, hur kan vi s- s- jobba för att det ska bli en större heterogenitet i, på scen ett? Ja. <laughs> I kulturhuset. Ja. Mod. Mm mod för, som krävs för att det också kan bli fel att man kan få misslyckas att man får prova saker man måste också välja människor som har andra perspektiv jag tänker på en god vän till mig som är producent har varit producent i många, många år på Riksteatern Mansour och Hosseini som har skapat någonting som, som har varit väldigt unikt liksom, mm. som heter Eldfesten och som han började med i Stockholm och som nu finns i flera städer i Sverige och som bygger egentligen på en persisk tradition med musik och dans där man firar mm. att våren ska komma men som har blivit en slags mångkulturell festival mm. och det var ju inte enkelt i början liksom det, det gäller att identifiera när det gäller till exempel etnicitet men det gäller mm. också att identifiera andra saker mm. en utmärkt start är väl de olika diskrimineringsgrunderna men också att man inte får glömma den gamla publiken. Det finns så mycket kunskap ute i byarna och ytterområdena liksom från, från centrum. Som, hur kan man också plocka upp det? Det, det? Inkludering handlar om att alla kan känna lite grann att det, det finns en liten skärva för mig här som finns en stolthet. Och sen kan jag kanske få någonting annat där. Och det krävs, det krävs ett jättestort arbete i mm. det. Jättestort. Och sen tror jag att världen finns redan här i Skellefteå. Och mer från världen kommer hit. Mm. Och då, då, då är språnget mycket lättare att öppna upp för världen. Mm. Utanför, och då menar jag utanför Sverige och Europa liksom. Jag tycker det är spännande att det ska komma ingenjörer från Korea, mm. Sydkorea hit liksom. Vad finns det för, för kulturella stråk och, som vi kan väva in i, i väven? Här. Och det, det som vi har mest emot oss när det gäller just scen, konst, mm. teater i ju språket. Mm. Och, och det menar jag, det är en av de grejerna där vi, där vi verkligen skulle behöva ha hjälp med från kreativa näringar och techföretag. Att hur löser det? Mm. Uh, för det, det är ett hinder liksom. 
eh, den svenskan som är som en, en, en mur för mm. den som inte har det som första språk. Liksom. Coronan har ju satt mycket käppar i djuret, men mm. kan ju också förändra just det som du nämner. Mm. Att man kanske blir tvungen att tänka om. Kan mm. du se sådana förändringar som sker just nu i, i scenkonstvärlden? Absolut. Har du några exempel eller någon nytänkande? Alltså, jag, var, jag var på en jättebra föreläsning som, som med en fas hävdade eh, det finns inget att gå tillbaka till det gamla. Det, alltså, det finns mm. ju en trygghet att vi alla har längtat efter oh, bara, bara så att det får bli som det var innan pandemin mm. liksom. Men pandemin har förändrat oss och konsekvenserna av framtidens kommande virus kommer att förändra oss. Mm. Så vi, vi försöker navigera i ett nytt landskap. Svaren är inte färdiga ännu. De mm. håller på liksom att tänkas och stötas och blötas. Det är svårt att förändra hur en bil ska byggas mm. när man har byggt en bra bil så länge. Va? Mm. Och... och um, jag ser absolut att det finns en rad olika förändringar som behöver ske. Samtidigt som jag ser att coronaviruset har lärt oss att jag var verkligen en hejare på att vi ska digitalisera mm. innan. Och jag tycker att oj vad, vad, vad mycket snabba bra grejer vi lärde oss. Men för far vad roligt det är att umgås också mm. med människor. Och jag tror att kulturen har verkligen en funktion att fylla det. Att ses, att träffas. Att, därför att den här föreläsaren han sa en väldigt intressant grej han sa det att, att allt det som eh, handlar om automatisering eller eh, lösa eh, problem som X och Y och så vidare låt oss använda de, de digitala verktygen för det men allt det som handlar om att skada och mm. utvecklas tillsammans då behöver man sitta så här mm. då behöver jag se ditt ansikte då behöver jag läsa mellan raderna att nu mm, nu var det någonting som du tyckte var... Nej, det var, du var inte riktigt glad över mm. det, okej. Okay. Och, och då behöver man ha platser för det. Platser där det är möjligt att tillåta sig att, att ge uttryck för oro eller säga fel saker eller för att hitta, hitta nästa väg. Mm. Och jag tror att den här, det här samhället som vi håller på att bygga här... Jag menar verkligen det. Jag tycker att vi har en, en, ett framtidshopp som är större än söderut. Kan vi kanske hitta lite bättre nycklar på hur vi ska leva tillsammans? Mm. Både gamsvenskar och nysvenskar. Både tecknördar och traditionalister. Mm. Både byfolk och storstadsfolk. Och, och det kanske är, jag menar, jag, i grunden jag är ett skilsmässobarn. Jag drömmer alltid om familj. Mm. <laughs> Men det vore väl fantastiskt- om vi kunde använda kulturen som en, en möjliggörare för det. Vad, vad, har, vad är Skellefteå då? Vad har kulturen bidragit med? Vi pratade förut om att det finns en, en, en diskrepans mellan självkänsla och självförtroende. Och självförtroende är inte självklart för den som bor i norra Sverige. Utifrån hur man i, 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 i århundraden har avfärdats- från huvudstad annat än en slags resursplats, mm. va? skog och, och, och vatten och sådär. Det finns också en friskhet här uppe. Och om vi kan herbergera hela den här enorma förändringen och omställning som ju banner med påminner om industrialiseringsrevolutionen. Va? Mm. Alltså när, när, när folk flyttar från landsbygden till storstäderna. Om vi kan herbergera den, om vi kan skapa en slags emotionell infrastruktur på samma vis som... Eh, den här kommunen är exceptionell på att, att titta på. Vi måste ha mer lägenheter, vatten, avlopp, mm. skolor. Då tror jag, eller då känner jag verkligen att detta är framtiden. Mm. Därför att den kombination du får här uppe av det svenska landskapet, skogslandskapet, vatten, naturen. Och om man samtidigt kan bygga ihop den med den vänlighet som finns här fortfarande, byavänsk och gemenskapen. Ja, men då skulle man kunna bygga ett riktigt spännande bra samhälle här uppe. Va? Och kan man dessutom få lite självkörande bussar och mm. bilar, elbilar på det. Ja, men då, då tycker jag att det, att det finns mycket större förutsättningar här än i många delar av Sverige. Tack Francesca, då hoppas jag verkligen att vi ses där i framtiden. Ja, det skulle vara kul. Ja. Tack. Ja.